Herkese merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok farklı ve çok güzel bir örgü e, projesi yapacağız. Eskimiş gömleklerinizdeki e, kopardım sakladım. Şimdi bu videomda da değerlendireceğim gömlek düğmeleri falan var arkadaşlar. Şöyle süslemek için de ince boncuklarım var. E, şöyle tığın oranı gösteriyorum. 2 mm. Düğmenizin e, büyüklüğüne göre tığ numaranızı değiştirebilirsiniz. Bakın mesela şuna giriyor. Görmüş olduğunuz gibi. Tığınızın girebileceği şekilde bir düğme e, tercih ederseniz sizin için daha kullanışlı olacak. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videomu beğenip yorum kısmında fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Arkadaşlar düğmemizle başlıyoruz. Şöyle iki tane düğmem, düğmem var. Siyah zeminli. Dört tane yuvasının olması gerekiyor. Ben hemen bir tanesinden başlıyorum. Bakın ilmek çıkardım. Burada bağlıyorum. Sonrasında bu yuvaya tekrardan girdim. Sık iğne yapıyorum. İki. Şu ip de arkada tutuyorum ki yürüteceğim arkada. Üç. Ve dört. Dört tane sık iğne yaptım. Hatta beş tane de alır. Beş tane yapalım. Beş sık iğne yaptım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Altıncısını da yapalım. Çünkü yuva alıyor. Altı. İlmekleri düzeltelim. 6 tane sık iğne yaptım. Hemen yandaki yuvaya geçiyorum. Buraya da 6 tane yapıyorum. 1 2 3 4 Şöyle 5 Uzatalım. 6 6 tane yaptım. Şu ipi arkadan kesebilirim. 6 tane yaptım. Görmüş olduğunuz gibi hemen yanındakine geçelim. 6. Yine buraya da 6 tane. 1 2 Elimize düzeltelim. 3 4 5 ve 6 6 tane arkadaşlar buraya da hemen yapıp geliyorum Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bütün etrafını sık iğneleri ile doldurdum Başa geldiğimde birinci sık iğnenin içinden ilmek alıyorum ve kaydırdım. Bir zincir çektim. Şimdi bütün görmüş olduğum bu sık iğnelerin üzerine tekrardan sık iğne yapıyorum. Bir sıra bu şekilde geçeceğiz. Üzerine çiçeğimizi yapacağız arkadaşlar. Şöyle. Evet, bu şekilde e, çalışırsak bir sonraki sırada daha rahat batarız arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi sık iğnelerimle bu sıranın etrafını döneceğim. Her bir sık iğnenin içinden giriyorum. Bakın bu şekilde etrafını dolanıp geliyorum. Hatta birkaç taneyi beraber yapalım. Belki anlamayanlar vardır. Bakın sıradakine batıyorum. İlmek alıyorum. Bağladım. Sıradakine batıyorum. İlmek aldım. Bu şekilde hepsini yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bütün etrafını böyle dolanmış olduk. Gerçekten çok güzel durdu. Şimdi bunu kopartacağız. Şu başladığım birinci sık iğnenin içinden giriyorum. ilmeği kaydırıyorum. Bir tane zincir çekerek ipimi kesiyorum. Bir üst sıra yapacağım arkadaşlar. Bunu şöyle kesip geliyorum. Şu ipi de arada 
saklayalım. Bakın bu kısımda ipimizi gizleyebiliriz. Arkaya doğru bu aralarda ipleri gizleyebiliriz. Ben hemen onu gizleyip geliyorum. Şöyle mürdüm renginde bir ipim var arkadaşlar. Hemen bunu kullanmak istiyorum bu sıramda. Şöyle başlangıç noktasına ipimi sabitliyorum. Bir, iki tane zincir çektim. Arkadaşlar bu şekilde üç tane zincir çektim. Tığın başını doladım. Bakın üç tane zincir çektim. Dibine batıyorum. İki tanesini çekiyorum. Diğerini çekmiyorum. Tekrar doladım. Dibine batıyorum. İki tanesini çekiyorum. Tığımda üç ilmek oldu. Bağladım. Bir, iki, üç zincir çektim. Hemen dibine değil yanındaki zincirden geçip kaydırıp buraya bir tane yaprak yapıyorum. Şimdi yine bir, iki, üç tane zincir çektim. Tığın başını doluyorum. Bakın dibine değil yan tarafındaki sık iğnenin içine bir tekrar doluyorum. İki tekrar doluyorum. Üç tane yaptım. Tığ, baştaki ile beraber dört ilmek oldu. Hepsini birlikte bağladım. Üzerine üç zincir çekiyorum ve Dibine değil yanındaki sık iğneye girip kaydırıyorum. Şimdi 3 tane zincir yine çektim. Tığın başını bir kere doladım. Bakın dibine değil yanındaki sık iğneye giriyorum. Buraya bakın böyle yarım trabzan yaptım. Diğerini çekmedim. Tekrar doladım. Dibine batıyorum. 2 tanesini çekiyorum. Sonuncuyu tığda bıraktım. Son kez batıyorum. Ve aynı işlemi buna da yapıyorum. Toplamda 4 ilmek olacak. Son ilmekleri çekmedik. Hepsini tek seferde toplayıp üzerine 3 tane zincir çekiyoruz. Ve dibine değil yanındaki ilmeğe girip bu şekilde ilmeği kaydırıyorum. Bakın burada böyle çiçek yapraklarını oluşturmaya başladık arkadaşlar. Şimdi yine 1, 2, 3 zincir devam aynı şekilde. 3 tane zincir çektim. Yanındaki zincirden giriyorum. 2 tanesini çekip diğer 2 tanesini ilmekte bırakıyorum. Doladım. Aynı yere girdim. Ve 2 tanesini çektim. Son ilmeği tığda bırakıyorum. 3. kez aynı işlemi tekrar ediyorum. Bakın 4 tane tığda ilmek oldu. Tek seferde hepsini bağladım. Üzerine 3 zincir çekiyorum ve Yanındaki bakın sıradaki sık iğnenin içinden ilmeği kaydırıyorum. Buraya yaprak yapıyorum. Son kez 1, 2, 3 zincir çektim. Tığın başını doladım. Bakın dibine değil yanındaki bu sık iğneden giriyorum. Ve ilmek çıkardım. Tekrar doladım. Aynı yerden ilmek çıkardım. Son ilmekleri bağlamıyorum. Üçüncü kez aynı işlemi tekrar ettim. Son ilmekler tığda 4, 1, 2, 3, 4 tane oluyor. Hepsini tek seferde bağladım ve üzerine 3 zincir çekiyorum ve yanındaki bu sık iğneye giriyorum ve kapı şey kaydırıyorum. Arkadaşlar bu şekilde bütün etrafını yapalım. Buraya kadar gelelim. Evet arkadaşlar bakın görmüş olduğunuz gibi baştan sona kadar geldim. En son şöyle bir açıklık var. Orada da yine son işlemimi yapıyorum. Aynı işlemi tekrar ediyorum. Çiçek yapraklarımı tamamlıyorum. Evet tığımda 4 tane ilmek oldu. Hepsini topladım. 3 tane zincir çekerek bakın bu dibine değil yanındaki yere batıyorum. Kaydırıyorum. Hemen şuradaki iş şey şurayı da birleştiriyorum arkadaşlar. Arkada da bir tane zincir çektim. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle iki tane çekelim hatta. Şimdi burada bunu tamamlıyoruz ve ipimizi buradan kesiyoruz. Bu şekilde ilmeği alıyoruz. Evet arkadaşlar tamamladım çiçeğimi. Şöyle bir küpe aparatım var. Bunu buraya geçireceğim. Ee, şöyle göstereyim. Bakın şu bitirdiğimiz noktadan hemen geçiriyorum. 
Evet arkadaşlar küpemizi tamamladım. Bence şahane oldu. Hemen şöyle takıp size arkadaşlar çalışmamı tamamladım ve size bir şey söylemek istiyorum. Ben aşık oldum galiba. Çok güzel oldular. Bayıldım gerçekten. İçinde düğme olduğu hiçbir şekilde anlaşılmıyor. Çok orijinal olmamış mı sizce? Ben bayıldım. Hemen bunları videomu tamamladıktan sonra kulağıma takacağım. Böyle yaz, yazlık efil efil de bir elbise giyeceğim. Ve bu şekilde arkadaşlar kullanacağım. Ee, umarım sizler de beğenmişsinizdir. Nasıl olmuş? Bakın arkası da hiç e, çirkin durmuyor. Arkası da çok güzel duruyor. Arkasını göstereyim size. Böyle ip kalıntısı e, bir görüntü yok. Burası ön yüzü. Bu şekilde arkadaşlar. Siz de yapın. Sevdiklerinize satın. E, veya müşterilerinize satın. Sevdiklerinize de hediye edin. Gerçekten çok seveceklerdir diye düşünüyorum. Şöyle ışığı da açalım. Evet. Bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlemiş ve dinlemiş olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşürüz. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum.